Bueno, un pequeño apunte de actualización que no tiene nada que ver lógicamente con el glamour de los grandes nombres, fichajes, etcétera, etcétera. Y es que sabéis que el Real Madrid va a jugar un partido amistoso en Valdebebas. Por cierto, hoy otra historia, otra historia. Hoy acordaos, importantísimo, que tenemos ni más ni menos, ni menos ni más que el informe del abogado del Tribunal Superior de Justicia Europeo con el tema de la Superliga, ¿vale? Así que estaré muy atento al asunto. A ver... Rafa Morín, Carlos Dotor, Sergio Rivas han sido llamados por Ancelotti para el encuentro de mañana. Mañana es hoy, ¿vale? Día 15 frente al Leganés. Bueno, esto simplemente para que lo tengáis en cuenta. Como os comenté, el Real Madrid ahora no tiene pues prácticamente ni a la mitad de la plantilla. O bueno, a buena parte del grueso de la plantilla que está todavía entre vacaciones y todavía en el Mundial. Y bueno, pues lógicamente necesita tirar de los canteranos. ¿Por qué? Pues hombre, esencialmente porque es que no tenemos a nadie. Esto no quiere decir nada. Sabéis que Arribas, lógicamente, ha estado sonando dentro de todos. Ha estado sonando mucho. Rafa Marín también, pero sobre todo Sergio Rivas. Yo no sé hasta qué punto Carlos Ancelotti le va a dar por fin la alternativa o se va a esperar un poco más. Yo diría que va a esperar un poco más. Yo diría que Sergio Rivas todavía no va a subir al primer equipo del Real Madrid, por lo menos esta temporada. Me puedo equivocar, obviamente. Puede ser que al final Ancelotti cambie de planes y la cosa vaya por otro lado completamente distinto. Pero sí que es verdad que yo creo que todavía los canteros del Real Madrid van a tener que esperar una temporadita, sobre todo a nivel de salidas, ¿vale? A nivel de dejar salir a jugadores para que Ancelotti les dé la oportunidad de subir al primer equipo. Yo personalmente lo veo complicado, lo veo difícil, pero es verdad que Sergio Rivas, dentro de todos los canteranos, ha sido un jugador que ha demostrado muchísimo, tiene una calidad superior, y bueno, pues junto con Vinicius Tobías me parece que es el que más opciones tiene de ir al primer equipo la temporada que viene. Pero igualmente va a haber que esperar, porque lógicamente es un camino que no es fácil, ¿vale? No es fácil, y yo diría que la cantera del Real Madrid ya está más para nutrir a otros equipos que al propio Real Madrid, que básicamente ficha a las estrellas del momento, y listo, así que bueno, o a las estrellas del futuro Así que bueno, vamos a ir esperando un poquito más Y vamos a ver qué pasa con este partido Por supuesto os diré cómo han quedado si me entero y bueno, pues para que veáis una buena muestra, una buena prueba de por qué el Real Madrid nunca quiere dar publicidad a sus operaciones, es el mejor ejemplo Enzo Fernández. Pero antes, déjame recordaros que si queréis ver todo este material, lógicamente producido antes de que se suba a YouTube, lo podéis, si hacéis, si me seguís en Twitch, ¿vale? Si me seguís en Twitch vais a poder to ver todas estas noticias y muchas más en Twitch.tv Real Madrid, porque es ahí donde producimos todo el contenido, así que seguidme ahí y por supuesto en TikTok me podéis seguir también en Twitter y en todas mis redes sociales que están todas ahí a la mano, ¿vale? Bueno, el asunto es que el precio de Enzo Fernández tal y como esperábamos, se ha disparado el precio de Enzo Fernández ya no es ni mucho menos eh, 80, 60 o 50, Ahora, como el Liverpool y el Real Madrid están ya detrás de él, porque ahora incluso el Liverpool ya está empezando a pensar que es mejor que Bellingham, pues resulta que su precio se habría disparado hasta los 100 millones. Dejadme que os diga que la cláusula de rescisión de Enzo es de 120 millones. ¿Vale? Entonces, en este sentido, no sé hasta qué punto puede llegar a alcanzar efectivamente el precio de cláusula, pero por eso os dije ayer que el Real Madrid ahora podría tener una oportunidad con Bellingham, puesto que el Liverpool está mirando, está virando las tornas hacia Enzo Fernández, porque quizá sea incluso mejor fichaje que Bellingham. Yo personalmente creo que son jugadores diferentes y que nada tienen que ver el uno con el otro, pero lógicamente también me puedo equivocar y resulte que a lo mejor, pues al final te encuentras con que Enzo Fernández es más interesante que Bellingham por algún motivo que no conocemos. Hay mucha gente que dice que es un tronco, yo personalmente creo que es un centrocampista muy posicional, es un jugador que tiene pase, que tiene visión de juego, pero no tiene nada que ver a nivel de conducción con Bellingham, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, son jugadores completamente distintos. Bellingham es un cerebro creativo, es asociativo, te conduce la bola, te estira al equipo y Enzo Fernández pues es, como digo, mucho más posicional. Así que bueno, pues en este sentido vamos a esperar un poquito, pero yo creo que 100 millones es demasiado dinero. O sea, yo personalmente no pondría 100 millones por Enzo Fernández. Eh, buena temporada del Benfica, pero como digo, no una locura tampoco. Así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa con esto. Luego, más tema que tenemos por aquí con Ancelotti, ¿vale? Carlos Ancelotti, decían, es que tal Brasil no se lo ha inventado, quiere acabar en el Madrid, tal igual. Bueno, más información de Brasil, Gaceta Esportiva, dice, Brasil va a hacer una oferta a Ancelotti si muestra interés. Si acepta, lógicamente se uniría, no, perdón, esperarían hasta junio por él. O sea, algo hay, a mí no me jodas, o sea, si se está hablando todo el rato de esto, es que algo hay. Por cierto... Una vez más, os repito, aprovecho, si queréis ver todo este material producido en vivo y en directo, me tenéis en Twitch todos los días. Ahora normalmente, ahora en diciembre voy a estar hacia las 4 de la tarde, pero ahí 
me vais a ver y vamos a estar debatiendo de los temas de actualidad, lo que ha pasado en el día y todo eso, en twitch.tv Real Madrid, ¿vale? Así que ayudarme a crecer esta comunidad madridista hasta el infinito y más allá, siguiéndome en Twitch o suscribiéndoos, que ya sabéis que en Amazon Prime os sale gratis, ¿vale? Así que bueno, el asunto es que ya sabía yo que algo había con Ancelotti y que lógicamente era legítimo empezar a especular con la posibilidad de qué entrenador os gustaría para el Real Madrid si Ancelotti se va. Hay muchas opciones de que se vaya. ¿Por qué? Muy sencillo, Ancelotti si le va muy bien va a decir, venga, pues pongo eh, lógicamente la guinda al pastel y me marcho. ¿Vale? Pongo la guinda al pastel y me marcho automáticamente del, del Real Madrid porque me voy por lo más alto, por la puerta grande, ¿vale? Si, por ejemplo, no le va bien y le va como el culo, no sé hasta qué punto tendrá ni él ni el Real Madrid ganas de iniciar una tercera temporada, puesto que a lo mejor ya conviene un cambio de ciclo, de proyecto o de lo que sea, ¿me entendéis? Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver qué ocurre, pero que a mí me cuadra mucho que Brasil, efectivamente, porque ahora se está calentando mucho la cosa, se está hablando constantemente de ello y, vamos, no me estallaría nada que, efectivamente, Brasil diera el paso de fichar un pedazo de entrenador como es Ancelotti, porque, además, es que ya está entrenando a... Vinicius, Rodrigo, Militao y encima también entrenó a Casemiro. Con lo cual, en mi opinión, creo que, bueno, pues esto es que es blanco y en botella. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente llega esa oferta. Ellos no están diciendo que ya se hiciera una oferta, ¿vale? No lo comentan, pero cuando el río suena, chavales, agua lleva. Os lo digo por experiencia, así que vamos a esperar y a ver qué pasa. Por cierto que ayer hubo otra noticia, salió otro tema que yo personalmente no me hice ni eco de ello porque lo consideraba una tontería como una casa, que fue la posibilidad de que Benzema, lógicamente, puesto que él sigue inscrito en el Mundial, volviera para jugar la final con Francia, lo cual, lógicamente, es una gilipollez como un piano. Y por eso no me hice eco de ella, pero al final resulta que a The Shams le preguntaron por esa posibilidad. Y, lógicamente, yo lo tengo que recoger, que recoger aquí. Decía Didier The Shams, Benzema volviendo para la final. Siguiente pregunta. ¿Por qué siguiente pregunta? Coño, pues esencialmente porque al final de una forma o de otra Benzema no va a ir a la final, no me jodas, se ha perdido todo el Mundial y de repente ¿qué va a hacer? No, no juegas nada del Mundial, te vienes y te pongo de titular y quito a Giroud, ¿vale? Por ejemplo, o sea, no tiene ningún sentido, si es que al final Benzema ya está en Madrid, ya está otra vez con el Real Madrid y evidentemente no va, no va a romper otra vez los entrenos, ¿vale? Y la rutina que ya tiene con el Real Madrid para irse a jugar la final del Mundial. No tendría ningún sentido, porque además ya ha estado de vacaciones, o sea, que es que no tiene ningún sentido. Yo no sé ni cómo la gente puede llegar a pensar que eso puede ocurrir. O sea, al final, aparte de que os digo que también dentro de, de, del, del tema de, de Francia hay mucho rollo, o sea, yo estoy seguro de que hay muchísimo, muchísimo rollo con este tema por el tema de, de que hay gente interesada en que Benzema no estuviera allí. O sea, no sería bienvenido. Es que Benzema no sería bienvenido a la selección francesa. Yo creo que Deschamps se ha dado cuenta. No creo que se arrepienta de haberle hecho volver a la selección francesa. Pero en cierto modo, de una forma o de otra, él, él se da cuenta de que el ciclo de, de Benzema a la selección francesa es complejo. Porque está viniendo otra gente que al final lleva yendo a la selección mucho más tiempo de manera continua. Por ejemplo, Giroud, que aunque tenga treinta y tantos años, lo está haciendo muy bien en este Mundial. Y lógicamente, en mi opinión, está mucho más preparado para estar con la selección que Benzema, porque ha estado más tiempo, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo creo que de Sams lo tiene claro y desde luego no, no, no va a volver. Y lo que sí recibiría es la medalla, ¿vale? Por ganar el Mundial y la pasta también, pero no volvería y disfrutaría de la final. Así que, bueno, es lo que hay. Y bueno, luego vamos con esta declaración, no de intenciones de Pedrerol, sino que es una, una afirmación que prácticamente... No, perdón, de Pedrerol, no, de Guti, ¿vale? Esto fue de Guti. Si efectivamente Mbappé gana el Mundial. Guti, hay que reconocer en su favor, que fue uno de los primeros, ¿vale? Que comentó que, bueno, a él no le importaría que Mbappé volviera al Real Madrid y que después, además lo dijo en el momento más álgido, cuando estaba todo muy caliente con el no fichaje y tal y cual. Y lo, y lo dijo, dijo, mira... Si Mbappé al final viene, yo creo que el madridismo le, le perdonaría. Dice, yo quiero que venga al Real Madrid porque al final es un pedazo de jugador y obviamente te tienes que asumir y te tienes que dar cuenta de que lo que más importa es lo que le interesa al Real Madrid, en el sentido de que lo mejor para el Real Madrid es lo mejor para el madridismo, más allá de orgullos, más allá de enfados, más allá de problemas, más allá de historias, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo estoy efectivamente con Guti y creo sinceramente que al final el madridismo yo mismo no es que le haya perdonado, no me olvido de lo que nos hizo, pero hay algo más allá que me hace mirar por el interés de nuestro Real Madrid y el interés de nuestro Real Madrid es esencialmente que le vaya bien y para ello tiene que tener a los mejores jugadores del mundo y Mbappé efectivamente si gana la Copa del Mundo será el primer jugador que con 23 años tiene dos Copas del Mundo, ¿vale? Y segundo, además, será uno de los jugadores más destacados del Mundial, porque a pesar de que a lo mejor no lleve tantos goles como Messi, lo cierto es que lo está haciendo muy bien, y su participación en el equipo está siendo tan absolutamente brutal que prácticamente nadie dudaría de que sería el jugador del Mundial. Y lógicamente tener al jugador del Mundial en el Real Madrid 
pues sería la hostia. Al final, Mbappé, Haaland, son tíos que ya llevan 2, 3, 4 años, ¿vale? Estando en la élite. O sea, no, estos no son un Nkunku, un eh, Rafael Leao, un... Eh, no, o sea, estos ya son más. Porque ya, ya tienen una tarjeta de presentación, ya tienen una, una tarjeta de visita, ya tienen un, un decir, hostia, es que fíjate, es que, es que ya llevan tres años siendo los mejores en sus equipos, marcando goles en sus selecciones, Haaland es un poco diferente, o sea que bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego para mí esto está... Ahora, no digo que todo hecho, ¿vale? Pero, pero en parte, en parte.